చెట్టు గుడ్ చెట్టు కూడా లైఫ్ ఉంది ఒప్పుకుంటారా లైఫ్ ఉందని సరే లైఫ్ ఉన్న వాటికి ఆత్మ ఉంది అంటే చెట్లు కూడా ఆత్మలు ఉన్నట్టే కదా సింపుల్ లాజిక్ మరి చెట్టు ఆత్మ దేవుడు ఆత్మలో కలిసిపోయినప్పుడు ఆ సీఓటు కూడా కలిసిపోద్ది లేదు కదా సీఓటు ఇట్నే ఉంటుంది నువ్వే పిలుచుకోవాలి నువ్వే చావాలి అంతే అందుకోసం చెట్లను కొట్టకూడదు అనేది ఓకేనా హాయ్ ఎవ్రీవన్ టెన్త్ క్లాస్ జాగ్రఫీ బుక్ని మనం డీకోట్ చేస్తున్నాము మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు స్క్రీన్ మీద ఫస్ట్ చాప్టర్ ఏంటి ఆల్రెడీ మనం చూసాం గుర్తుందా ఏంటి ఫస్ట్ చాప్టర్ పేరు రిసోర్సెస్ అండ్ డెవలప్మెంట్ దాని వీడియో లింక్ కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను చూడండి ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసుకోబోయేది సెకండ్ చాప్టర్ ఫారెస్ట్ లాండ్ ఫారెస్ట్ అండ్ వైల్డ్ లైఫ్ రిసోర్సెస్ ఓకే కాంటెంపరీ ఇండియా పార్ట్ వన్ నైన్త్ క్లాస్ బుక్ ఆల్మోస్ట్ అన్ని వీడియోస్ చేశాము కాంటెంపరీ ఇండియా టూ టెన్త్ క్లాస్ బుక్ ఫారెస్ట్ అండ్ వైల్డ్ లైఫ్ రిసోర్సెస్ గురించి కూడా ఇప్పుడు మనం వీడియోస్ చేస్తున్నాము అదే ఏం లేదు రా బాయ్ సింపుల్ లాజిక్ ఈ ఎన్సీఆర్టీలు చదివితే బేసిక్స్ వస్తే ఏది పిల్లలు ఎట్లా కట్టాలో తెలుస్తుంది ఇల్లు ఎట్లా కట్టాలో తెలుస్తుంది తెలిసినంత మాత్రాన ఇల్లు కట్టినట్టు కాదు ఓకేనా నాకు ఇల్లు కట్టడం తెలుసు అంటే నేను వంద ఇల్లు కట్టేసినట్ట కాదు కదా తెలుసు అంతే దాన్ని ఎట్లా అప్లై చేస్తావు ఇదిగో ఈ ఈ బండ బుక్కులు చూసుకొని అప్లై చేయాలి అంటే ఇండియా కాంప్రెన్సివ్ జోగ్రఫీ కులర్ బుక్ లేదా మాజీ దుస్సేన్ బుక్ లేదా ఇంకొన్ని మెటీరియల్స్ అది ఇంకేదైనా ప్రింట్అవుట్స్ అది అక్కడ ఏదైనా ఇన్స్టిట్యూట్ మెటీరియల్స్ వీటిని చూసుకుంటూ ఉండాలి ఎందుకంటే నేనేదో తోపు కాదు నేనేదో ఇన్స్టిట్యూట్ మెటీరియల్ ఇవ్వడానికి సో ఈవెన్ ఐ కెన్ డెఫినెట్లీ సేవ్ దట్ ఈ ఎన్సీఆర్టీ చదివి అర్థం చేసుకుంటే ఒక పది నిమిషాలు పది నిమిషాలు ఉంటుంది వీడియో అంతే ఈ పది నిమిషాల్లో యుల్ గెట్ ఆల్ ద బేసిక్స్ ఆఫ్ ద పర్టికులర్ చాప్టర్ అండ్ యూ కెన్ హ్యాపీలీ రీడ్ అబౌట్ ద నెక్స్ట్ థింగ్ ఓకేనా సో మరి ఈ ఫారెస్ట్ అండ్ వైల్డ్ లైఫ్ రిసోర్సెస్ ఫారెస్ట్ వైల్డ్ లైఫ్ రిసోర్సెస్ ఇండియాలో ఓవే మా వచ్చేటి ఫారెస్ట్లు ఉన్నాయి వైల్డ్ లైఫ్ రిసోర్సెస్ మరి ఫారెస్ట్ అంటే వైల్డ్ లైఫ్ లేకుండా ఉంటుంది జంతువులు కానీ పక్షులు కానీ అక్కడ ఉండే రిసోర్సెస్ ఇప్పుడు చూడండి వైల్డ్ లైఫ్ ఎనిమల్స్ అనట్లేదు వైల్డ్ లైఫ్ థ్రెట్ అనట్లేదు ఇప్పుడు మనము ఆడవికి వెళ్ళామనుకోండి మొప్పులు వస్తుందేమో అమ్మ సింహం వస్తుందేమో వైల్డ్ లైఫ్ ఈజ్ ఎ థ్రెట్ అని ఫీల్ అవుతాం కానీ ఈ చాప్టర్ పేరు చూడండి వైల్డ్ లైఫ్ అండ్ రిసోర్సెస్ అది థ్రెట్ కాదు అంటిల్ అండ్ అన్లెస్ నువ్వు సింహం ముందుకు పులి ముందుకు వెళ్ళి కూర్చుంటే నువ్వు థ్రెట్ అవుతావు కానీ యాజ్ ఎ రిసోర్స్ యూ విల్ బి రీడింగ్ దిస్ చాప్టర్ వెల్కమ్ టు యూపీఎస్ రేడియో పాడ్కాస్ట్ ఒక చిన్న అనౌన్స్మెంట్ తర్వాత మనం ఈ చాప్టర్ని ఇన్ డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుందాం అన్ అకాడమీలో ఐకానిక్ కాంబోస్ కోర్స్ సిక్స్టీ ఎయిట్ థౌసండ్ అది ఫైవ్ థౌసండ్ డిస్కౌంట్తో కేవలం సిక్స్టీ టూ థౌసండ్కే వస్తుంది అండ్ ప్లస్ కాంబో కోర్స్ కేవలం ఫిఫ్టీ వన్ థౌసండ్కే వస్తుంది ఈ ఆఫర్ కేవలం ట్వంటీ ఫిఫ్త్ ఆఫ్ ఫిబ్రవరి వరకు వ్యాలిడ్ ఉంటుంది వి దిన్ ఎక్స్టెన్ కోడ్ యూజ్ చేయాలి ఈ ఆఫర్ కావాలంటే టెన్ థౌసండ్ అండ్ ఫైవ్ థౌసండ్ సబ్స్క్రిప్షన్ డిస్కౌంట్ దొరుకుతుంది అండ్ ఐకానిక్ సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకుంటే వన్ టు వన్ మానిటరింగ్ ఉంటుంది మెయిన్స్ ఆన్సర్ రైటింగ్ డిస్కషన్ ఉంటుంది స్టడీ ప్లానర్ ఉంటుంది ఓపెన్ హౌస్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేటర్స్ కూడా ఉంటుంది అండ్ ట్వంటీ థర్డ్ ఆఫ్ ఫిబ్రవరి నుంచి కొత్త బ్యాచ్ స్టార్ట్ అవుతుంది ట్వంటీ జిఎస్ బుక్స్ కూడా మీకు అందిస్తారు ట్వంటీ థర్డ్ ఫిబ్రవరి అండి జోగ్రఫీ పబ్ బ్యాట్ పొలిటికల్ సైన్స్ సోషియాలజీ లా జువాలజీ ఇలా రకరకాల ఆప్షనల్స్ మీకు లభిస్తాయి అండ్ యూపీఎస్సి టెస్ట్ సిరీస్ అండి లైట్ సబ్స్క్రిప్షన్ టెస్ట్ సిరీస్ కేవలం నాలుగు వేల రూపాయలు నాలుగు వేల నాలుగు వందల రూపాయలకి మీకు ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీ టెస్ట్లు వస్తాయి ఆల్మోస్ట్ ట్వెల్ లెక్స్ సెవెంటీ ఫైవ్ రూపీస్ అంతే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ వస్తుంది ఈ ఆఫర్ కేవలం ట్వంటీ థర్డ్ ఫిబ్రవరి వరకు మాత్రమే ఉంది మీకు అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే అనాలిసిస్ ఉంటుంది లెర్నర్స్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇండెక్స్ అంటే మీరు ఎక్కడ తప్పు చేశారో తెలుస్తుంది అండ్ ఆల్ ఇండియా ర్యాంకింగ్ ఉంటుంది వీ ది నెక్స్ట్ ఇన్ కోడ్ అనమాట దీనికి అండ్ ట్వంటీ సెవెంత్ ఫిబ్రవరి ఒక టెస్ట్ ఉంటుందండి లక్కీ థౌజండ్ లక్కీ పార్టిసిపెంట్స్కి గిఫ్ట్లు కూడా ఉన్నాయి ల్యాప్టాప్ అండ్ ట్యాబ్ కూడా ఇస్తారు దీని యొక్క కోడ్ కూడా వీ ది నెక్స్ట్ అని ఎగ్జామ్ రాయాలంటే ఎన్రోల్ అవ్వండి అండ్ మీ వెబ్సైట్లోనే ఉంటుంది లేదా మీ యాప్లో అయినా ఉంటుంది ఇక్కడ చూడండి we share this planet with millions of other living beings it's ok point manushi gurtu pettukunte asal ee goal raavu manushi ane vaadu goppa ee resources anni naave ee ivanni raadu anamata starting from microorganisms bacteria lichens bunny ant tree pedda pedda mari chetla varaku elephants blue whales recent ga sperm whale ani news lo vachindi దాని ఒక వామిటింగ్
మన మన మనతో పాటు మిగతా వాళ్ళు కూడా ఉంటున్నారు కాంప్లెక్స్ వెబ్ ఆఫ్ ఎకలాజికల్ సిస్టమ్స్ ఉంటున్నాయి సో మన ఒక్కడమే కదా అవర్ ఓన్ ఎగ్జిస్టెన్స్ పాటు వీ హ్యావ్ టు ఆప్ట్ ఫర్ అదర్స్ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆల్సో అప్పుడే యూనో దెర్ విల్ బీ ఏ యూనో అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అబ్బాయి మనిషి ఉన్నాడు ఇప్పుడు వంద కోట్ల ఇండియాలో నూట ముప్పై ఎనిమిది కోట్ల మంది ఉన్నారు ఓకే వరస్ట్ కేస్ ఒక పిల్లోడు ఇప్పుడే పుట్టాడు అనుకుందాం వాడితో కలిపి నూట ముప్పై ఎనిమిది కోట్లు అనుకుందాం ఒక అరవై ఏళ్ళ తర్వాత ఒకసారి వద్దు ఒక వందేళ్ళ తర్వాత ఇండియాలో నూట ముప్పై ఎనిమిది కోట్ల డెడ్ బాడీస్ ఉంటాయా అవునా కదా ఒక వందేళ్ళ తర్వాత ఇండియాలో నూట ముప్పై ఎనిమిది కోట్ల డెడ్ బాడీస్ ఉంటాయి ఆ డెడ్ బాడీస్ అన్నీ ఇలాగే భూమి మీద వదిలిపెడితే ఇక కొత్తగా పుట్టేవాళ్ళు రోడ్లు వేసుకోవడానికి బిల్డింగ్లు కొట్టడానికి ఏం మిగులు అన్ని డెడ్ బాడీసే మిగులుతాయి సో మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ఈ నూట ముప్పై ఎనిమిది కోట్ల డెడ్ బాడీస్ని తినేస్తేనే మనం నెక్స్ట్ జనరేషన్కి వెళ్ళగలం అంటే నువ్వు ఒక్కడివే ఉంటాను అంటే కుదరదు నువ్వు పోయిన తర్వాత నువ్వు ఒక్కడివే కాదు మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ఉంటాయి అవి నేను తినేస్తాయి అండ్ ఇట్ విల్ బి క్లీన్ సో ఈ చాప్టర్ ఏం చెప్తుందంటే నువ్వే కాదు నీతో పాటు అందరూ ఉండాలి అని చెప్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద ప్లాంట్స్ అండ్ అనిమల్స్ మైక్రోజమ్స్ డీ క్రియేట్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ ద ఎయిర్ వి బ్రీత్ ఆఫ్ కోర్స్ అంతే కదా ఇప్పుడు దేశ ముద్రలో ఒక సినిమా ఎలా ఉంటుంది చూసారా మట్టి అండి మట్టి అంటే ఈ మట్టి ఈ చె ఈ చర్మం అంతగా అది భూమిలో కలిసిపోతుంది ఈ ఆయువు గాల్లో కలిసిపోతుంది ఈ బోన్స్ అన్నీ కూడా కలిసి మట్టిలో కలిసిపోతాయి ఇవన్నీ డైలాగ్ ఉంటుంది సార్ నేను చెప్తాను సార్ ఆఫ్ కోర్స్ టూ మరి అలా ఉన్నప్పుడు ఎందుకు ఈ కోరికలు ఎందుకు ఈ బాధ్యతలు ఎందుకు ఈ బరువులు ఎందుకు ఈ టెన్షన్లు ఎందుకు అన్నీ వదిలేసి హ్యాపీ కూర్చొని తాగు తినొచ్చు కదా నో దట్స్ నాట్ అవర్ డ్యూటీ సో అది దాని గురించి ఒకటి ఉంది నెక్స్ట్ ఈ పేజ్లో ఫ్లోర్ అండ్ ఫోన్ ఇండియాలో ఓఎం ఇండియా అనేది ఏ టెంపరేట్ కంట్రీ ఈ అరవై డిగ్రీలు ఎనభై డిగ్రీల దగ్గర ఉండే కంట్రీ కాదు హ్యాపీగా ఎయిట్ డిగ్రీ ఫోర్ మినిట్స్ నుంచి ఆల్మోస్ట్ థర్టీ సెవెన్ డిగ్రీస్ వరకు ఉంటుంది అంటే మ్యాక్సిమం రిసోర్స్ మ్యాక్సిమం అవుట్పుట్ ఉండే దేశం ఇండియా అనమాట ఓకే సో ఎస్టిమేట్స్ అయ్యే సార్ అట్లీస్ట్ టెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద ఇండియాస్ రికార్డ్ వైల్డ్ ఫ్లోరా అండ్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద మెమల్స్ ఆర్ ఆన్ ద థ్రెట్ అండ్ లిస్ట్ అంటే పది పర్సెంట్ అంటే పది పర్సెంట్ చెట్లు పొల జాతులు ఇరవై పర్సెంట్ ఎనిమల్ జాతులు అన్నీ కూడా థ్రెటన్ అయినాయి మనిషి యొక్క మనిషి దాన్ని చంపే స్టేజ్లో ఉన్నాడు లేదా మనిషి యొక్క థ్రెట్ వల్ల అవి నాశనం అయిపోయే స్టేజ్లో ఉన్నాయి అని చెప్తున్నాడు వ్యానిషింగ్ ఫారెస్ట్ చూడండి అంటే ఒక చిన్న ఫ్యాక్ట్ ఇచ్చాడు డిఫారెస్టేషన్ ఇండియాలో ఏ రేంజ్లో జరుగుతుంది ఇప్పుడు డిఫారెస్టేషన్ ఎందుకు జరుగుతుంది డెవలప్మెంట్ యాక్టివ్ కోసం జరుగుతుంది ఇప్పుడు చెట్టు కట్టేస్తే ఇప్పుడు రోడ్డు కట్టడానికి చెట్టు కడుతున్నాడు లేదా డెవలప్మెంట్ యాక్టివిటీస్ చెట్లు పడగిస్తున్నాము డ్యామ్ గడ్డానికి చెట్లు కడుతున్నాము రిజర్వాయర్ కోసం చెట్లు పడేస్తున్నాము ఇలా రకరకాల బిల్డింగ్స్ కోసం చెట్లు పడేస్తున్నాము నో హౌ మచ్ డిఫారెస్టేషన్ హ్యాస్ బిన్ హ్యాపనింగ్ అనేది ఈ పేరాగ్రాఫ్లో ఉంది చూడండి ఇంకా ఇదేదో ఇదేదో స్పూన్ ఫీడింగ్ కాదండి మొత్తం చదివి మీకు చెప్పడం కాదు వాట్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ దేర్ ఇన్ దిస్ చాప్టర్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు రీ ఇన్ఫోర్స్ టు యూ అంత అంత మించి ఏమీ లేదు నార్మల్ స్పీసెస్ ఎండే నార్మల్ అంటే నార్మల్ స్పీసెస్ బయట మీద దొరికేవి ఏం లేదు ఎండేంజర్డ్ మనం ఐయూసిఏన్ ఇంటర్నేషనల్ యూనియన్ ఫర్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ నేచర్ అని ఉంటుంది అనమాట యూఎన్లో సో వాళ్ళు ఒక రెడ్ లిస్ట్ తయారు చేశారు రెడ్ రెడ్ డేటా బుక్ తయారు చేశారు అంటే ఏది థ్రేటన్లో ఉంది ఏది వలనబుల్లో ఉంది ఏది ఎక్కడ ఉంది అని చెప్పేసి రాశారు అలా ఎండేంజర్డ్ అనమాట వల్నరబుల్ స్పీసెస్ రేర్ స్పీసెస్ అంటే వల్నరబుల్ అంటే థ్రెట్కి ఫీల్ అయ్యే స్పీసెస్ రేర్ ఎక్కడో దొరికే స్పీసెస్ ఎండమిక్ స్పీసెస్ ఈ ఏరియాలో మాత్రమే ఉండే స్పీసెస్ ఎక్స్టెన్ ఫేసింగ్ పోయిన చచ్చిపోయిన స్పీసెస్ లైక్ పింక్ హెడ్ డక్ ఏషియాటిక్ చీత ఓకే అలా కొన్ని స్పీసెస్ లేవు ఇంకా ఏం చేస్తాం ఇంకా దేవుడు మళ్ళీ క్రియేట్ చేయాలి అంటే ఏషియాటిక్ చీత అసలు ఏషియాటిక్ చీత అసలు ఎక్కడికి వెళ్ళాయి సో దాని స్పీడ్ దాని అసలు దాని గురించి ఇచ్చాడు డీటెయిల్స్ చదవండి ఇది కూడా చదవండి దాంతో పాటు నా ఫ్యూ ఎక్స్టెంట్ అండ్ రేర్ ఎండేంజర్డ్ స్పీసెస్ కొన్ని చెట్ల రకాలు కొన్ని పూల రకాలు కొన్ని తేళ్ల రకాలు కొన్ని జంతువుల రకాలు అంటే ఫ్లోరా స్పీసెస్ ఫోనా స్పీసెస్ ఎందుకు ఈవెన్ ఆఫ్టర్ ఇండిపెండెన్స్ అగ్రికల్చర్ ఎక్స్పాన్షన్ కంట్రీస్ టు బి డన్ మేజర్ కాస్ ఆఫ్ డిప్లీషన్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్ రిసోర్సెస్ సో ఇప్పుడు బ్రిటిష్ కాలంలో ఉన్నప్పుడు అంటే అంత ఫాల్తున్నా వాళ్ళు అంత మొత్తం నాశనం చేసిపడేశారు అంటే యూనో యూపీ బీహార్లో మొత్తం ఫారెస్ట్ ఉండేది ఇప్పుడు ఫారెస్ట్ ఆడ ఉంది పంజాబ్ యూపీ బీహార్లో ఒకప్పుడు పంజాబ్ యూపీ బీహార్ మొత్తం
హ్యాబిటేట్ డి డిస్ట్రక్షన్ ఇప్పుడు చూడండి మేజర్ థ్రెడ్స్ ఆఫ్ అన్ ఎక్కువ సిస్టమ్ ఏంటంటే హ్యాబిటేట్ డిస్ట్రక్షన్ హ్యాబిటేట్ని నుండి హ్యాబిటేట్ నువ్వే నష్టం చేసుకోవడము హంటింగ్ చేసుకోవడము పోచింగ్ చేసుకోవడము ఓవర్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఒకటి అవసరం అయితే రెండు తీసుకోవడము ఎన్నో అంటే పొల్యూషన్ నువ్వు వాడే నువ్వు వాడే బైక్ కారు లేకపోతే సూట్ డస్ట్ బ్రిక్లీన్స్ నుంచి వచ్చే పొల్యూషన్ వల్ల పాయిజనింగ్ పాయిజనింగ్ చేయడము అంటే లెట్ పాయిజనింగ్ లేదా తాడ్సనింగ్ పాయిజనింగ్ లేదా గ్రౌండ్ వాటర్ పొల్యూషన్ ఇవన్నీ కూడా ఫారెస్ట్ ఫైట్స్ ఫారెస్ట్ని తగలబెట్టడము ఇవన్నీ కూడా ఇండియాస్ బయోడైవర్సిటీకి నష్టం అవడానికి కారణం అవుతున్నాయి అని చెప్పేసి చెప్పాడు దాంతోపాటు డిస్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్ అండ్ వైల్డ్ లైఫ్ నాట్ బయోలాజికల్ ఇష్యూ లైక్ యూ నో దాని గురించి చెప్పాడు ఏం చెప్తున్నాడు అంటే లైక్ యూనో వీ డిపెండ్ ఆన్ బయోడైవర్సిటీ మనకు ఎన్నో సర్వీసెస్ వస్తున్నాయి బయోడైవర్సిటీ అది ఇట్ ఇట్ కెన్ బీ ఫారెస్ట్ సర్వీసెస్ ఆర్ కల్చరల్ సర్వీసెస్ ఆర్ మెడిసినల్ సర్వీసెస్ ఆర్ వైల్డ్ లైఫ్ సర్వీసెస్ ఆర్ ఫుడ్ సర్వీసెస్ అలా రకరకాల సర్వీసెస్ ఉన్నాయి మనం మరి మనకి ఇచ్చే సర్వీసెస్ మనమే నాశనం చేసుకునేట్లు మీకు బంగారు గోత్ బంగారు బాత్ స్టోరీ తెలుసు కదా ఒక రైతుకి బంగారు బాత్ దొరుకుతుంది రోజు పెద్ద రోజు బంగారు గుడ్డు పెడుతుంది నమ్ముకుని వాడు బాగా రిచ్ అయ్యాడు కానీ వాడు అత్యాశ అత్యాశ వల్ల బాత్ని చంపేసి లోపల ఎన్ని గుడ్లు ఉన్నాయని చూసి ఒక గుడ్డు లేదు సో అలాగే ఉంటుంది మన పరిస్థితి కూడా అరే ఈ రిసోర్సెస్ ఇస్తున్నాయి కదా అని చెప్పేసి ఇంకా ప్రతి ఒక్కటి ఎక్స్ప్లోర్ చేసు కూర్చోకూడదు కదా ఇప్పుడు మనకి ఎవడన్నా డొనేట్ చేయడం స్టార్ట్ చేశాడు లేదా మనకి ఎవడ హెల్ప్ చేయడం స్టార్ట్ చేశాడు ఇంకా హెల్ప్ చేస్తున్నాడు కదా అని చెప్పేసి వాడి దగ్గర నుంచి అన్ని లాక్కుంటే కుదరదు కదా మన అన్ని లాక్కుంటే నీకు ఇవ్వడానికి ఏమి ఉండదు నీ పిల్లలకి ఇవ్వడానికి కూడా వాడే ఉన్నాడు వాడికి అంటే నీ పిల్లలు కూడా నువ్వు లాక్కుంటున్నట్టే కదా సింపుల్ లాజిక్ అది అర్థం చేసుకునేందుకు ఎవరు కూడా కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్ అండ్ వైల్డ్ లైఫ్ ఇన్ ఇండియా సో వైల్డ్ లైఫ్ని ఫారెస్ట్ అండ్ కన్జర్వ్ చేస్తే మనకు పెద్ద యాక్ట్ ఉంది నైన్టీన్ సెవెంటీ టూ యాక్ట్ అంటే ప్రపంచం అంతా నిద్రపోతు గుర్రు పెట్టి నిద్రపోతున్న టైంలో ఇండియా లేచి ప్రపంచంలో ఉన్న ఏ దేశంలో చేయనివి నేను చేస్తున్నాను నైన్టీన్ సెవెంటీ టూలోనే వైల్డ్ లైఫ్ ప్రొటెక్షన్ కోసం ఒక యాక్ట్ తీసుకొస్తున్నాను నైన్టీన్ సిక్స్టీస్లో నైన్టీన్ సెవెంటీస్లోనే నేషనల్ వైల్డ్ లైఫ్ ప్రొటెక్షన్ ప్రోగ్రామ్ తీసుకొస్తున్నాను ఒక ప్రోగ్రామ్ సరిపోదు ఒక యాక్ట్ ఉండాలి ఒక తప్పు చేస్తే శిక్షించే అధికారం ఉండాలి అని చెప్పేసి సెవెంటీ టూ యాక్ట్ని దానివల్ల నేషనల్ టై నేషనల్ పార్క్స్ని దాని వైల్డ్ లైఫ్ శాంచరీస్ని అలా చూడండి నేషనల్ పార్క్స్ని కజరంగా రైనో రైనో డీడ్స్ ఉన్న నేషనల్ పార్క్స్ ఇలా నేషనల్ పార్క్స్ అనేది సెగ్రిగేట్ చేసి మనం దాన్ని కాపాడుకుంటూ వస్తున్నాం ఓకేనా దానిలో రిజర్వ్డ్ ఫారెస్ట్ అండ్ ప్రొటెక్టెడ్ ఫారెస్ట్ అని చెప్పేసి ఓకే అలా అన్క్లాసిఫైడ్ ఫారెస్ట్ ఓకే ఇవి ఇలా క్లాసిఫై చేసుకొని కమ్యూనిటీ కమ్యూనిటీ ఫారెస్ట్ అబ్బా ఇది చెప్పాలి దీని గురించి మనకు అగ్రికల్చర్లో పెద్ద అవుట్పుట్ వస్తుంది అంటే రెండు వేల ఇరవై రెండు కల్లా మనం పెద్ద తోపుగా అంటే మనకు తెలుసు కదా టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ కల్లా మనం హైగా డెవలప్ అవుతావా అంటే లేదు చెప్పలేము సరే ఈ సంవత్సరం టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ ఎంతగా పది నెలలు ఉంది అంతే పది నెలల కల్లా మనం ఫార్మర్స్ ఇంట్లో డబల్ చేస్తామంటే లేదు చెప్పలేము అందుకోసం మనం కమ్యూనిటీ ఫారెస్ట్ డెవలప్ చేసాం మన కమ్యూనిటీ ఫారెస్ట్ అంటే కమ్యూనిటీలో ఆ ఏరియాలో అగ్రికల్చర్ ఫార్మ్ ఫార్మ్ ల్యాండ్స్లో ఉన్న ఏరియాస్లో చెట్లని మోల్పించి చెట్లని కూడా ఫారెస్ట్లో మార్చి వాడికి సఫిషియంట్ మనీ ఇవ్వడం అలా జరుగుతుంది రాజస్థాన్లో చేశారు అట్లా ఫర్ సక్సెస్ఫుల్ అలాగే చెట్లని కాపాడాలి అని చెప్పడానికి అనుగుణంగా చిప్కో మూమెంట్ గురించి బీచ్ బచావా ఆందోళన గురించి యూనో అపికో మూమెంట్ గురించి ఇలా కొన్ని మూమెంట్స్ గురించి ఇచ్చాడు యూ కెన్ జస్ట్ హ్యావ్ ఎ లుక్ ఎట్ దిస్ ఓకే ఎందుకంటే చెట్లను నాశనం చేసుకోకూడదు వన్స్ చెట్లను నాశనం చేస్తే ఏమవుతుంది ఇప్పటి వరకు ఇప్పుడు చెట్లు అనేది షూడ్ లాగా అనమాట షూడ్ అంటే ఇట్ వాట్ వాట్ ఎవర్ గడ్ ఇస్ అంటే జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను అంటే శివుడు నీలకంఠుడు నో విషం మొత్తాన్ని తన గొంతులో దాసిపెట్టుకొని అమృతాన్ని రాక్ష దేవుళ్ళకి ఇచ్చినట్టు చెట్లు కూడా అట్మాస్ఫియర్లో ఉండే కార్బన్ మోనాక్సైడ్ మొత్తాన్ని తన రూట్స్లో వేర్లలో కెనపీలో దాసిపెట్టుకొని ఉంటుంది నువ్వు దాని చెట్టుని నంపిస్తే మళ్ళీ అది నీకే ఇస్తుంది అది ఎట్లా దాసిపెట్టుకుంటుంది అది చెట్టు చెట్టు ఆత్మతో పాటు చెట్టు కూడా చెట్టు కూడా లైఫ్ ఉంది ఒప్పుకుంటారా లైఫ్ ఉందని సరే లైఫ్ ఉన్న వాటికి ఆత్మ ఉంది అంటే చెట్లు కూడా ఆత్మలు ఉన్నట్టే కదా సింపుల్ లాజిక్ మరి చెట్టు ఆత్మ దేవుడు ఆత్మలో కలిసిపోయినప్పుడు ఆ సీఓటు కూడా కలిసిపోద్ది లేదు కదా సీఓటు ఇట్నే ఉంటుంది నువ్వే పిలుచుకోవాలి నువ్వే చావాలి అంతే అందుకోసం చెట్లను కొట్టకూడదు అనేది ఓకేనా సో సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా చెప్పండి